மூன்றாவது பகுதி மூன்று பேருக்கு அந்த கூப்பே நெருக்கமாக இருந்தது சுவாமி உங்களுக்கு இப்படி பின்னிரவில் தொந்தர தொந்தரவு கொடுக்கிறோமே என்றேன் பிருந்தா அவர் காலை தொட்டு வணங்கிவிட்டு காலடியில் உட்கார்ந்தாள் நீ தான் பிருந்தாவா அவள் தலையசைத்தாள் உன் முகத்தில் சோகம் தெரிகிறது என்றார் நான் குறுக்கிட்டு சுவாமி இந்த பெண் என் நண்பனின் தங்கை அவன் பெயர் கமல்நாத் அவன் இறந்து போன துக்கத்திலிருந்து இவளுக்கு முழு ஆறுதல் கிடைக்கவில்லை என்று எனக்கு தெரிந்தது அவனை நினைத்தாலே கண்ணீர் பெறுகிறது பாருங்கள் இவளுக்கு ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் சொல்லத்தான் அழைத்து வந்தேன் என்றேன் பிருந்தா காலையில் வருகிறேன் இப்போது எனக்கு என்னை ஆசீர்வாதித்தாலே போதும் சுவாமி தூங்கட்டும் என்றார் சுவாமி இரு என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானித்தார் பெண்ணே மரணத்தின் சோகத்திலிருந்து ஆறுதல் பெற மனப்பக்குவம் வேண்டும் மரணம் என்பது என்ன என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அது என்னவென்று நீ நினைக்கிறாய் அவள் யோசித்து முழுமையான அழிவு டோட்டல் அன்ஹைலேஷன் என்று அறிவியல் சொல்கிறது என்றால் அவர் புன்னகைத்தார் அது தப்பு கொஞ்சம் விளக்குகிறேன் கவனமாக கேள் மரணம் முழுமையான அழிவு என்பது ஒரு முக்கோணத்தின் கோணங்களை கூட்டினால் எப்பொழுதும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி என்னும் கணித உண்மையைப் போல சாகவாச சாசுவாசமான சாஸ்வதமான சத்தியமா இல்லை நம்முடைய தன்னுறவு தன்னுணர்வு கான்ஷியன்ஸ் என்கிறார்களே அது மரணத்துக்கு அப்பாலும் தொடர்கிறது என்பதுதான் சத்தியமா சொர்க்கம் நரகம் என்னும் பரிசும் தண்டனையும் நமக்காக மரணத்தில் அப்பால் காத்திருக்கின்றனவா இவ்வாறான சந்தேகங்கள் நம்முடன் எப்போதும் இருக்கும் காரணம் மரணத்துக்கு பின் எதுவும் இல்லை என்றால் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதில் அர்த்தமே இல்லை இதற்காகவாவது மறுபுறையில் மறுபுறவில் நம்பிக்கை வேண்டும் ஆனால் இதற்கு சரியான விளக்கம் கீதையில் தான் இருக்கிறது ஆத்மாவை பற்றி அது சொல்கிறது என்ன ஆத்மா ஒரு காலம் பிறக்கிறது என்பதில்லை முன்பு இருந்து பின்பு இருக்காது என்பதில்லை இது பிறப்பற்றது என்றும் உள்ளது என்றென்றும் ஒரே விதமாக இருப்பது இதனை ஆயுதங்கள் வெட்டுவதில்லை நெருப்பு எரிப்பதில்லை ஜலம் நனைப்பதில்லை காற்று உலர்த்துவதில்லை இது பிறப்பற்றது குறைவற்றது என்றும் உள்ளது நாசமற்றது என்று அறிகிறவன் யாரையும் கொள்வதில்லை யாரையும் கொள்விப்பதும் இல்லை என்கிறார் பகவான் அர்ஜுனனிடம் எனவே உன் சகோதரன் இறக்கவில்லை அவன் ஆத்மா அழியவில்லை என்று கொள் அவன் தேகம்தான் மாண்டது கிழிந்த வஸ்திரங்களை எழுந்துவிட்டு தூய வஸ்திரங்களை அணிவது போல தான் பிறப்பும் இறப்பும் என் அண்ணன் கிழிந்த வஸ்திரமாக சாகவில்லை சுவாமி இளம் வயது பண்டிகைக்கு கடைத்தெரு சென்று எல்லோருக்கும் புதிய வஸ்திரங்களை வாங்கி கொண்டு தன் பாட்டுக்கு நடந்து சென்றான் உலகத்துக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை தீவிரவாதிகளால் கொளுத்தப்பட்டான் இது எந்த கீதையில் நியாயம் அந்த மென்மையான பெண்ணிடமிருந்து இத்தனை ஆழமான கேள்வி சுவாமியும் சுவாமியையும் ஆச்சரியத்தில் எழுத்தியது உனக்கு புரிய வயது போதாது சாவே இல்லை என்னும் போது சாவிற்கு நியாயம் ஏது அநியாயம் ஏது மாரிஸ் மீட்டர் லிங்க் சொன்னபடி வி ஆர் த ப்ரிசனர்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ஃபினிட்டி வித் அவுட் அவுட்லெட் வேர் இன் நத்திங் பெரிஷஸ் வேர் இன் எவ்ரி திங் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் நத்திங் லாஸ்ட் இப்பொழுது வாழ்வை பற்றி பேசுவோம் அசோக்கை நீ திருமணம் செய்ய போல் கொள்ளப்போவதாக பகவான் என்னிடம் சொன்னார் அசோக் இதை பற்றி என் சொன்னார் எனக்கு வியப்பாக இருந்தது என்ன சொல்வது என்று திகைக்கிறேன் நீ வருவாய் என்பது எனக்கு எப்படி தெரிந்தது ஞானக்கண் மூலம் உனக்கு ஞானக்கண்ணில் நம்பிக்கை உண்டா லாப்சாங் ரொம்ப படித்திருக்கிறாயா த தேர்ட் ஆய் அவள் அவரை மையமாக பார்த்து புன்னகைத்தான் சுவாமி தன் கையிலிருந்து ஒரு மோதிரத்தை கழற்றி அவளிடம் கொடுத்து இதை அசோக்கு போடு என்றாள் என்றார் தயங்கினாள் நான் என்ன அறியாமல் கையை நீட்டிக்கொண்டிருந்தேன் சற்று நேரம் தயங்கிய பெண் வை நாட் என்று தோலை குறுக்கிவிட்டு அதை எனக்கு அணிவித்தாள் அவள் கை மென்மையாக இருந்தது அந்த தொடுகையில் ஒரு இன்பம் இருந்தது உங்கள் திருமணம் முடிந்தது என்றார் நான் அவளை பார்த்தேன் வண்டி விழுப்புரத்தில் வந்து நின்றது அசோக் நான் என் பெட்டிக்கு சென்று விடுகிறேனே என்றாள் அவசரமாக பிளாட்ஃபாரத்தில் இறங்கி அவளை வேகமாக அடுத்த பெட்டிக்கு அழைத்து செல்லும்போது இந்த மோதிர சமாச்சாரத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளாதே சுவாமி நல்ல ஆத்மா நம்மை மகிழ்விக்க சிறுவனைப் போல செய்த காரியம் இது என்றேன் கல்யாணம் என்பதும் விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு மோதிரம் போட்டு கொண்டால் போதும் என்று நீங்கள் எண்ணாதவரை இதில் எனக்கு கோபமில்லை என்றாள் மீண்டும் முதல் வகுப்புக்கு வரும்போது ஆர்பிஎஃப் சூப்ரண்ட் ஒருவர் மிஸ்டர் அசோக் இந்த மெசேஜ் மைக்ரோவேவ் 
சேனலில் வந்தது உங்ககிட்ட உடனே காட்டும்படியா நான் அதை படித்தேன் டெலிடைப்பில் அடித்திருந்த வாசங்கள் சுவாமி ராத்திரிக்குள் இறந்து போவார் என்று தொலைபேசியில் யாரோ கூப்பிட்டு சொன்னதாக இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது ஆவன செய்யவும் நான் ஆர்பிஎஃப் அதிகாரியை பார்த்தேன் அவர் முகத்தில் கலவரம் தெரிந்தது உங்கள் பேர் லாரன்ஸ் சார் இந்த ஸ்டேஷனில் பாம்ப் டிடெக்ஷன் உபகரணங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் சென்னையில் தான் இருக்குது மெட்டல் டிடெக்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன செய்கிறது அடுத்தது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் ராக்ஃபோர்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் ஒரு வண்டி செங்கல்பட்டு தாண்டி இருக்குது நான் உடனே தீர்மானித்தேன் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பெட்டி பெட்டியாக சோதனை போடணும் உங்கள் ஆர்பிஎஃப் ஜவான்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிடுங்க அது வரைக்கும் வண்டி போகக்கூடாது கார்டையும் எஸ்எம்ஐயும் கூப்பிடுங்க பேசஞ்சர்களை இறங்க சொல்லணுமா ஆமாம் தேவைப்பட்ட ஸ்பெஷல் ரயிலில் அடுத்த ரயிலோ அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் ரொம்ப கலாட் ஆகிடுவாங்க ஆகிடுங்க பாம்பு வச்சுருக்கலாம் சொன்னால் தான் கலாட் ஆகும் எதுக்கு செக் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் ஒழுங்காக காலி பண்ணிவிடுவாங்க சொன்னதை கேட்பாங்க உங்கள் சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து இருக்குது இந்த தரிதிரம் பிடிச்ச சாமியாருக்கு இது மூணாவது வாட்டிங்க முந்தின ரெண்டு வாட்டியும் ஃபால்ஸ் எல்லாம் தாங்க இருந்தாலும் ரிஸ்க் வேண்டாம் அவங்கவுங்க உடமைகளை கையில் கூடவே எடுத்துக்கிட்டு எல்லோரும் இறங்கட்டும் மிச்சம் இருக்கிறதை அப்புறப்படுத்திடணும் பக்கத்தில் போலீஸ் ஸ்னிஃபர் டாக்ஸ் எதுவும் இருக்கா எல்லாம் சென்னையிலிருந்து தான் வர வழைக்கணும் இந்த மாதிரி நடுநாத்திரி நடு நடுவாந்திர ஸ்டேஷனில் வசதி போதாதுங்க அப்போ ஒரு வழி தான் இருக்குது வண்டி பூரா காலி பண்ணிவிட்டு பெட்டி பெட்டியாக பார்த்துடணும் பவர்ஃபுல் டார்ச்சாவது கொடுங்க கொண்டு வாங்க இல்லை வாங்குங்க நான் சாமியை முதல் வகுப்பு வெயிட்டிங் ரூமுக்கு அழைச்சி போ போக ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பரம் பயமுறுத்தாமல் நட்போட சாந்தமாக பயணிகளோடு பேசுங்க ஒத்துழைப்பாங்க பதட்டம் இல்லாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தராக இறங்கட்டும் முதல்ல முதியோர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் அப்புறம் இளைஞர்கள் லாரன் சொல்லும்போது கழுத்திருப்பு பேஜா இருப்ப இந்த சாமியாரங்களோட என்று அழுத்து கொண்டே சென்றார் வண்டி தூங்கும் மலைப்பாம்பு போல் தனக்குள் பொதிந்திருக்கும் அபாயத்தை அறியாமல் கவலை இல்லாமல் பிளாட்ஃபார்த்தில் படித்திருந்தது சாமியிடம் சென்றேன் அப்போதுதான் படுத்து கொண்டிருந்தார் கதவை இருமுறை தட்டிதார் திறந்தார் பல்சட்டை அவசரமாக அணிந்து கொண்டார் சுவாமி கொஞ்சம் சிரமம் கொடுப்பதற்கு மன்னிக்கவும் என்ன ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் மெசேஜ் வந்திருக்கு உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு பாமா ஏதும் தெரியல சாதாரணமாக ரயிலில் பாம்பு வைக்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு வழக்கம் பாம்பு வச்சுட்டு டைமரை செட் பண்ணிடுவாங்க அதை கண்டுபிடிச்சாடும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் பத்திரத்துக்காக இறங்கணும் எல்லாருடைய பத்திரம் தான் முக்கியம்ப்பா எல்லாரையும் தான் இறங்க சொல்ல போகிறேன் அவங்க எல்லோரும் இறங்கின அப்புறம் இறங்கிக்கிறேனே சுவாமி எனக்கு நிறைய ஜோலி இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒத்துழைங்க இன்னும் பெட்டி பெட்டியாக அலையணும் அசோக் எனக்கு அழைப்பு இன்னும் வரலப்பா இது எல்லாமே வெட்டி வேலை நான் இப்போ சாக மாட்டேன் இருக்கலாம் சுவாமிஜி ஆனால் நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சா எங்களுக்கு நல்லது ராயல் போகாதா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் முதல்ல பயணிகள் இறங்க போகிறோம் பின்னால் தான் தீர்மானிப்போம் சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு பேசஞ்சர்லேயும் அடுத்து வர்ற எக்ஸ்பிரஸ்லேயும் அனுப்புவோம் உங்களுக்கு நாளைக்கு மதுரைக்கு போய் தான் ஆகணுமா ஆமாம்ப்பா காலையிலேருந்து ப்ரோக்ராம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸியும் எஸ்கார்ட்டும் ஏற்பாடு செய்யணுமே அதெல்லாம் அனாவசியம் என்று எனக்கு உள்ள நல்லது தோன்றுகிறது வண்டியில் பாம் இல்லை இருந்தும் என் கடமை செய்ய வேண்டியது முக்கியம் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்களே என் கடமை உங்கள் பத்திரம் ரிஸ்க் எடுக்காமல் உயிர் சேதத்தை தவிர்க்கிறது சுவாமி வண்டியிலிருந்து இறங்க அவரை மீது பாதுகாப்பாக ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அறையில் உட்கார வைத்தேன் சீடர்கள் இன்னும் முறங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆர்பிஎஃப் அதிகாரி மெல்ல தூக்கத்தில் எழுப்பிய பிரமிப்பு நீங்க நீங்காத பயணிகளை ஒவ்வொருவராக இறக்கி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நாடு எங்கே போகிறதுன்னே தெரியல என்று ஒரு தாத்தா சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தவரை பெது பொதுவாக சொல்லி கொண்டிருந்தார் சாமியார்கள்லாம் பிளேனில் போக வேண்டியதானே இல்லை ஸ்பெஷல் ரயிலில் விடுறது சூப்பரன் வந்து எல்லா பெட்டியும் பார்க்கணுமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஏசிக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் செக் பண்ணால் போதுமா என்றார் ஏசி ஸ்லீப்பரில் நுழைந்த போது பிருந்தா தூங்கி கொண்டிருந்தாள் நான் சற்று தயக்கத்துடன் அவுட்லுக் இதழால் அவள் தோளில் தட்டினேன் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் மதுரை வந்துருச்சா என்றாள் 